నమో మహద్భ్యో ఋషుభ్యో గురుభ్యో నమ శ్రీకృష్ణమయమైన సభా సదస్సుకి సవినయ నమస్సులు సమర్పణ చేసుకుంటూ లీలాసుకుల వారు అనుభవించి అందించినటువంటి శ్రీకృష్ణ కన్నామృతంలో కోపిక ఎలా ఉన్నారట ఈ వృత్తంలో ఆడుకుంటున్నారు కృష్ణునితో కానీ వారిలో భావన ఏమిటంటే వారి పక్కన మరో గోపిక ఉందన్న స్పృహ వాళ్ళకి లేదు వారందరికీ కృష్ణుడే తప్ప మరొక ప్రపంచం లేదు వాళ్ళు ఉన్న దేంట్లో మళ్ళీ చుట్టూ గోపికలతో పాటే ఉన్నారు కానీ ఒక్కరికి కూడా తాము గోపికలతో ఉన్నామన్న భావన లేదు వారందరికీ కూడా కృష్ణుడితో ఉన్నామనే భావన ఇది ఎలాంటి స్థితి అంటే బృందంలో ఏకాంతం ఏకాంతంలో బృందం అలాంటి స్థితి అందుకు ఈ ఏకంగా ఉన్న కేంద్ర శక్తి వృత్తంలో అనేకంలో వ్యాపించి ఉన్నది అందుకు అనేకముల్లో ఏకమై ఉన్నాడు ఇదే మై సర్వమిదం ప్రోతం సూత్రే మణిగణాయివా అని గీతలో చెప్పినది సూత్రముల ఎందు ఒక సూత్రమునందు మణులు గుర్చబడ్డట్లుగా సర్వ జీవుల ఎందు నేను సూత్రాత్మగా వ్యాపించి ఉన్నాను అని కృష్ణ పరమాత్మ గీతలో చెప్పిన ఆంతర్యం ఇది కనుక భిన్న భిన్న వస్తువులు జగత్తులో కనబడ్డ వాటన్నిటి ఎందు అంతర్యాముగా వ్యాపించిన వాడు ఆయనే వీటన్నిటి చేతన కదలిక వీటి యొక్క సర్వగతములైనటువంటి వికారములు అన్నీ కూడా ఆయన ఉండడం వల్లే ఉన్నాయి లేకపోతే వేటిలో ఆట లేదు ఏమీ లేదు అందుకు మనలో ఉన్న ప్రతి కదలిక కూడా ఆయనతో మనం ఆడుతున్న ఆట లేదో మన మనతో ఆయన ఆడుతున్న ఆట ఇది తెలుసుకుంటే చాలు రాసలేదు సర్వ జగతి అందు ఆయనే ఆడుతున్నాడు అది గమనించారు కనుక ప్రతి కదలిక ఆయనతో ఆటగా భావించగలిగే వాడికి ప్రపంచంలో ప్రతి అణువు కృష్ణమయమే ఆ స్థితిని అనుభవించగలిగినప్పుడు ఈ అనేకములందంతా ఏకంగా ఉన్నవాడు ఆయనే అని తెలుస్తున్నది ఇందరితో ఆయన విహరిస్తున్న ఆయన వేటికి అంటనివాడు అందుకే కేంద్రంలో ఒక్కడు తనంత తాను వేణు ఊదుకుంటూ ఉన్నాడు వేటికి అంటని తత్వం ఆ కేంద్రం నందు కనిపిస్తున్నది అన్నిటిలో ఉంటూ ఆడుకుంటున్నా దేనికి కనబడ్డు అదే మనకి ఒక సూర్యుండు సమస్త జీవులకు తానొక్కడై తోచుపోలి కాని భీష్మాచార్యుల వారు భాగవతంలో మొదటే చెప్పారు మనకి భీష్మకృత కృష్ణ స్థుతిలోకి రండి ఒక సూర్యుండు సమస్త జీవులకు తానొక్కడై తోచుపోలిక అందుకు రాసమండలాన్ని భావిస్తే ఇది విశేషం మనకు గోచరిస్తుంది ఇంతవరకు విశ్వం అనే వృత్తానికి కేంద్రమైన విష్ణువు గురించి మనం చెప్పుకున్నాం ఇప్పుడు మనం మన గురించి ఆలోచిద్దాం మనలో అనేక భావాలు ఉత్పన్నమవుతున్నాయి అనేక రకములైన ఆలోచనలు అనేక రకములైన ప్రవర్తనలు అలాగే ఒక్కొక్క ఇంద్రియంలో ఒక్కొక్క రకమైనటువంటి శక్తి ఇన్ని కనిపిస్తున్నప్పటికీ ఇన్నిటి ఎందు వ్యాపించి ఉన్నటువంటి చైతన్యం మాత్రం ఒక్కటే అవునా లేదా మీరు భావించండి చేతి ఎందు ఒకల కాలు ఎందు ఒకల కన్ను ఎందు ఒకల ఈ శరీరం అనేటువంటి వృత్తంలో ఇన్నిటి ఎందు వ్యాపించినటువంటి చైతన్యం ఎవరు దీనికి హృదయంలో కేంద్రమునందు ఒక్కడే ప్రకాశిస్తున్న కృష్ణుడు ఇప్పుడు రాసలీలా వృత్తం ఎక్కడ కనిపించింది ఆ పరిధంతా మన దేహంలో మన జీవితంలో కనిపిస్తున్నది కేంద్రం హృదయంలో ఉంది అందుకు హృదయంలో కేంద్రంలో ఉన్న శక్తి పరిధిగా విస్తరించిన మన అనేక భావన ఎందు ఉంది అని గమనించినప్పుడు మనం పరిధిలో ఉన్న బాధపడం కేంద్రంలో ఉన్న బాధపడం ఆ పరిధిలో ఆయనతోనే ఉన్నామని తెలుసుకుంటాం అందుకు మన యొక్క ప్రతి కదలికలో శ్రీకృష్ణ పరమాత్మని దర్శించగలిగే స్థితి ఈ రాసలీల యంత్ర ధ్యానం వల్ల మనకు వస్తున్నది అందుకు ఆ యంత్రాన్ని ఇక్కడ స్ఫురింపజేస్తున్నాడు మన చిన్నప్పటి నుంచి విన్న పాటే నారి నారి నడుము మురారి హరికి హరికి నడుమును నారి ఏం చేశాడు గొప్ప మాయ చేశాడు అండి అందరితో అన్ని రూపాలే ఆడాడని ఆయన ఇప్పుడు ఆడుతున్నాడా గోపికలతో కొత్తగా అఖిల రూపులు తన రూపమైన వాడు అని గజేంద్రుడు ఎప్పుడు చెప్పాడు ఎన్ని రూపాలు ఈ సృష్టిలో ఉన్నాయో అన్ని రూపాలలో ఆయన ఉంటేనే వాటికో రూపం ఉంది వాటికి రూపములు కల్పించిన వాడు ఆ రూపములు ఎందు ఆడేవాడు ఆయనే అందుకు సర్వ జీవుల ఎందు వ్యాపించి ఉన్నటువంటి వాడు ఎవ్వడు రవణిల్లు ఎల్ల జీవుల ఎందు పూసలలో నుండు పొందువోలే అంటారు శ్రీనాథ మహాకవి వర్ణిస్తూ ఆ తత్వమే ఇక్కడ అనేకత్వంలో ఉన్న ఏకత్వాన్ని దర్శించడం ఆ ఏకత్వం నిజానికి అనేకముల ఎందు వ్యాపించిన వేటికి అంటని నిర్వికార స్థితి అందుకు ఆ కేంద్ర జ్ఞానం వృత్త జ్ఞానం ఎవరికైతే కలిగి ఉంటుందో వాడు ఈ అనంత విశ్వ వృత్తంలో వ్యాపించిన కృష్ణ చైతన్యాన్ని దర్శిస్తారు అది రాసలీల్లో దాగినటువంటి ఆంతర్యం దాన్ని ఇక్కడ వివరిస్తున్నారు అందుకు నిత్యలీల రాసలీల అని చెప్పడంలో ఉద్దేశం ఇది ఇది మనకి స్పష్టంగా భాగవతంలో వర్ణించినటువంటి వర్ణనే 
ಯೋಗೀಶ್ವರೇಣ ಕೃಷ್ಣೇನ ತಾಸಾಂ ಮಧ್ಯೆ ದ್ವಯೋರ್ಧ್ವಯೋ ಪ್ರವಿಷ್ಟೇನ ಗೃಹೀತ ಕಂಠೆ ಸ್ವ ನಿಕಟ ಸ್ತ್ರೀಯ ತಾಸಾಂ ಮಧ್ಯೆ ದ್ವಯೋ ದ್ವಯೋ ಇದು ವ್ಯಾಸದೇವುಡು ಭಾಗವತಂಲೋ ರಾಸಲೀಲ ವರ್ಣಿಸ್ತೂ ಚೆಪ್ಪಿನಟುವಂತಿ ವರ್ಣನ ಆ ವರ್ಣನೇ ಇಕ್ಕಡ ಮಹಾನುಭಾವುಡೈನ ಲೀಲಾಸುಕುಡು ಈ ವಿಧಂಗಾ ದರ್ಶಿಂಚಿ ಚೂಪಿಸ್ತನಾಡು ಅಕ್ಕಡಿಗೆ ವೆಳ್ಳಿನ ವಾರು ಎಲ್ಲಾ ವೆಳ್ಳೆಯರು ನಿನ್ನನೆ ವರ್ಣಿಚುಕುನ್ನಾ ಉನ್ನವಾರ ಉನ್ನಟ್ಲು ವೆಳ್ಳೆ ಅತ್ತ ಕಾನೆ ಅಕ್ಕಡ ಉನ್ನಾದಿ ಎಟುವಂತಿ ಸೌಂದರ್ಯ ಅಂತೆ ಕೊಂದರ ವೇಣಲು ವಾಯಿಸ್ತು ಅಂತೆ ಕೊಂದರ ನಾಟ್ಯಂ ಜೇಸ್ತನಾರು ಕೊಂದರ ರಕರಕಾಲ ಡಿಮಟ್ಟಿ ಸಂಗೀತ ಪರಿಕರಾಲನ ವಾಯಿಸ್ತುನಾತ ವಿಳ್ಳು ಏವೇನ ತೀಸ್ಕ ವೆಳ್ಳೆರ ಅಕ್ಕಡ ಇವನ್ನಿ ಉನ್ನಾಯಟ ದೀನಿ ಬಟ್ಟಿ ಮನ ಅರ್ಥಂ ಜೇಸ್ಕೋವಲ್ಸಿಂದ ಏವಿಡೆಂಟೆ ಉನ್ನ ರಾಸಲೇಲ್ಲೋಕ ವಿಳ್ಳು ಪ್ರವೇಶಿಂಚೇರೆ ತಪ್ಪ ಕಿಷ್ಟುಡು ವೀರು ಕೋಸಂ ರಾಸಲೇಲ ಕಲ್ಪನ ಚೆಯ್ಯಲೇದು ಇದು ದರ್ಶಿಂಚಾರಂಟೆ ಬೃಂದಾವನಲ್ಲೋ ಸಾಧನ ಚೇಸೇಟಿರುವಂತಿ ವಾರಿಕಿ ಕಿಷ್ಟುಡು ಈ ದಿವ್ಯ ರಾಸಲೇನ ತಪ್ಪಕುಂಡ ದರ್ಶಿಂಪ ಜೇಸ್ತಾಡನಿ ಅನೇಕ ಮಂದಿ ಭಕ್ತುಲು ಯೊಕ್ಕ ಅನುಭವಂ ಎಪ್ಪಡಿಗೆ ಮನ ಗೋಚರಿಸ್ತುಂಟುಂದ ಇಲಾಗ ಈ ಅಷ್ಟಕವಂತಾ ಕೂಡ ಒಕ ಚಕ್ಕನೆ ಗಮನಂತ ವಿಡುತು ಸಂಜಗವು ವೇಣುನಾ ದೇವಕಿ ನಂದನಹ ಅನೇಟ ವಂಟಿ ಮಕುಟ ಮಕುಟ ಮನೆ ಕನಪಿಸ್ತು ಉಂಟು ಈ ರಾಸಲೇಲ್ನೆ ಮನಕಿ ಮಹಾನ್ ಭೋಡೇನ ನಾರಾಯಣ ಭಟ್ಟ ಪಾದಲು ಬಾರು ಚಾಲಾ ಅಂದಂಗ ಭಾವಿಸ್ತು ಒಕ ಚಕ್ಕನೆ ಪಂಚ ಚಾಮರ ವೃತ್ತನ್ಲೋ ಹಾರ ಜಾಲವನ ಮಾಲಿಕ ಲಲಿತ ಮಂಗ ರಾಗ ಘನ ಸೌರಭಂ ಪೀತ ಚೇಲ ಧೃತ ಕಾಂಚಿ ಕಾಂಚಿತ ಮುದಂಚ ದಂಶು ಮಣಿ ನೂಪುರಂ ರಾಸ ಕೇಳಿ ಪರಿಭೂಷಿತಂ ತಪಗೆ ರೂಪ ಮೀಸ ಕಲಯಾ ಮಗೈ ಕಾಮಿ ನೀರಿತಿ ಯಾಮಿ ನೀಶು ಕಲು ಕಾಮನೀಯ ನಿಧೇ ಭವಾನ್ ಪೂರ್ಣ ಸಮ್ಮದರ ಸಾರ್ಣವಂ ಕಿಮಿ ಯೋಗ ಗಮ್ಯ ಮನುಭಾವಯನ್ ಬ್ರಹ್ಮಶಂಕರ ಮುಖಾನ ಪೀಘ ಪಶು ಪಾಂಗ ನಾಸು ಬಹುಮಾನಯನ್ ಭಕ್ತ ಲೋಕ ಗಮನೀಯ ರೂಪ ಕಮನೀಯ ಕೃಷ್ಣ ಪರಿಪಾಹಿ ಮಾಂ ಇದು ನಾರಾಯಣ ಭಟ್ಟ ಪಾದ್ರ ವರ್ಣಿಸಿರುವಂತಿ ರಾಸಲೀಲ ಮಂಡಪ ವರ್ಣನ ಕಮಿನೀರಿತಿ ಯಾಮಿನೀಶು ಕಲು ಕಾಮನೀಯ ಕನಿದೇ ಭವಾನ್ ಆ ಗೋಪಿಕಲತೋ ಸ್ವಾಮಿ ವಿವರಿಸ್ತು ಅನ್ನಪ್ಪುಡು ಆ ದಿವ್ಯಮೈನ ಆನಂದ ಅನಂತತ್ವಂಲೋ ಭಾವನೆ ಚೇಸ್ತುನಟುವಂತಿ ದೇವತಲು ಅನುಕುಂಟುನಾರ್ತ ಏಮನಿ ಎಂತ ಧನ್ಯುಲೋ ಈ ಗೋಪಿಕಲನ್ನು ನಮಸ್ಕಾರ ಚೇಸ್ತನಾರ್ ವಾರು ಕೃಷ್ಣನ್ ನಮಸ್ಕಾರ ಚೇಯಟ್ಲೆ ಗೋಪಿಕಲನ್ನು ನಮಸ್ಕಾರ ಚೇಸ್ತನಾರ್ ಎವರು ಬ್ರಹ್ಮಶಂಕರ ಮುಖ ಅನಪೀಗ ಪಶುಪಾಂಗ ನಾಸು ಬಹುಮಾನ ಎನ್ ಪಶುಪಾಂಗನಲು ಅಂತೆ ಗೋಪಾಂಗನಲು ಆ ಗೋಪಾಂಗನನ್ನು ಬಹುಮಾನ ಎನ್ ಅನೇಕ ವಿಧಮುಲುಗಾ ಗೌರವಿಸ್ತು ನಮಸ್ಕರಿಸ್ತುನಾರ್ತ ಎಂತ ಧನ್ಯಲಯ್ಯ ವಾಳ್ಳಂದರೂ ಕೂಡ ಅನಿ ಭಕ್ತ ಲೋಕ ಗಮನೀಯ ರೂಪ ಕಮನೀಯ ಕೃಷ್ಣ ಪರಿಪಾಹಿ ಮಾಂ ಭಕ್ತ ಲೋಕಮಲ್ಲಿ ಗಮ್ಯಮೈನಟುವಂತಿ ಓ ಕಮನೀಯಮೈನ ಕೃಷ್ಣ ಮಮ್ಮನ್ನಿ ಕಾಪಾಡು ಅನ್ ಈ ರಾಸಲೀಲಾ ವೈಭವಂ ಗುರಿಂಚಿ ದರ್ಶಿಂಚಾಲಿ ಅಂಟೆ ಈಶಾವಾಸ ಉಪನಿಷತ್ತುಲೋ ಮನಕಿ ಮೂಡೋ ಮಂತ್ರಲ್ಲೋ ಚಾಲ ಈ ರಹಸ್ಯಂ ಕನಿಪಿಸ್ತುನದು ತದೇಜತಿ ತನ್ನೈಜತಿ ತದ್ದೂರೆ ತದ್ವಂತಿಕೆ ತದಂತರಸ್ಯ ಸರ್ವಸ್ಯ ತದ್ ಸರ್ವಸ್ಯಾಸ್ಯ ಭಾಗ್ಯತ ಅನಿ ತದೇಜತಿ ತನ್ನೈಜತಿ ಪರಮಾತ್ಮ ಕದಲ್ತುನ್ನಾಡ ಅಂಟೆ ಕದಲ್ತುನ್ನಾಟ ಕದಲಡನ್ ಲೇದ ಅಂಟೆ ಕದಲಡನ್ ಲೇದಟ ಕದಲ್ತುನ್ನಾಡು ಕದಲಡನ್ ಲೇದು ಚಾಲಾ ದೂರಂಲೋ ಉನ್ನಾಡು ಅವನು ಕಾನಿ ಚಾಲಾ ದಗ್ಗರಗಾ ಉನ್ನಾಡು ಅವುಂಟ ರೆಂಡು ಚೆಪ್ತುನದ ಅದಿ ಭಗವತ್ತತ್ವಂ ಅದೇ ಎಂತ ದೂರಂಲೋ ಉನ್ನಾಡಂಟೆ ಚಾಲಾ ದೂರಂಲೋ ಉನ್ನಾಡು ಎಂತ ದಗ್ಗರಲೋ ಉನ್ನಾಡಂಟೆ ಅಂತಕ ಮಿಂಚಿನ ದಗ್ಗರ ಮರಕೊಳ್ಳೆಟ್ಟ ಅಂತಕ ಮಿಂಚಿನ ದಗ್ಗರ ಮರಕೊಳ್ಳೆಡು ಗನಕನೇ ಅಂತ ದೂರಂಗಾ ಅನಿಪಿಸ್ತುನಾಡು ಮನಗೆ ಎಂತ ದಗ್ಗರಿನ ವಸ್ತು ಉಂಟುಂದೋ ಮನ ದಾನಕ್ಕೆ ಅಂತ ದೂರಂಗಾ ಉಂಟಾವು ಎಪ್ಪುಡೇನ ಈ ವಿಷಯಂ ಕೂಡ ಮನ ಅನೇಕ ಉಪಮಾನಲ್ಲೇ ಚೆಪ್ಪುಕುನ್ನಾ ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಮನ ಮುಖಂ ಮನಗೆ ಎಂತೋ ದಗ್ಗರ ಕಾನೆ ಈ ದಗ್ಗರೇನ ಮುಖವೇ ಮನಕ್ಕೆ ಕನಬಡ್ದು ಅಂದರ
అది దౌర్భాగ్యవంతా వచ్చినది అది ఒక్కటి తెలుసుకుంటే విశ్వమంతా వ్యాపించిన చైతన్యం ఏది ఉన్నదో దానిని మనం దర్శించగలిగితే అదే కృష్ణానుభవం అది వచ్చినప్పుడు విశ్వంలో ప్రతి వారి ఎందు నర్తిస్తున్న చైతన్యం అది అని తెలుస్తున్నది అది తెలియడమే హెచ్చరించ జగత్ సర్వం దృశ్యతే శ్రూయతే పివా అంతర్బహిశ్చర్వం వ్యాప్య నారాయణ స్థిత సర్వత్రా వ్యాపించు ఉన్నవాడు ఆయనే అంతటా వ్యాపించిన ఏ వికారము అంటని వాడు ఆయనే ఈ తత్వం అంతా ఒక్క రాసలి ఇలా యంత్రంలో చూపించాడు ఆయన అది విశేషం ఇది తెలిసాక జగమంతా ఆయన ఆట అని తెలిసినప్పుడు జగత్తుకు దూరం వెళ్ళవలసిన అవసరం లేదు మన వాళ్ళు జగత్తు నుంచి దూరం పొమ్మని చెప్పలేదు జగమంతా జగన్నాథుడే అని దర్శించమన్నారు జగద్దృష్టి వీడి జగన్నాథ దృష్టి శక్తికో విశ్వదృష్టి వీడి విష్ణు దృష్టి తెలుసుకోవాలి ఇదే మొత్తం రాసలీల రహస్యం ఇందులోనే మొత్తం తాత్విక చింతనం ఉన్నది అందుకు ఇది అర్థం కావాలి అంటే మనలో ప్రసరించే చైతన్యాన్ని మనం దర్శించాలి అందుకు బయట పరిగెత్తే దాన్ని లోపలికి తిప్పడం అనే పని ప్రారంభిస్తే ఇది అర్థమవుతుంది అందుకు వృత్తంలోంచి క్రమంగా కేంద్రం వైపు మనం ప్రసరించి ఇక్కడున్నవాడే అక్కడున్నాడని తెలుసుకుంటే ఈ ఆటను మనం దర్శించగలం అందుకే మన దృష్టి ఎటు ఉండాలి కేంద్రం మీద ఉండాలి ఎవరైతే వేణుగుడు అక్కడ మ్రోగిస్తున్నారో అది అది తెలియాలంటే బయటకు ప్రసరించే చైతన్యాన్ని లోపలికి ప్రసరింపజేయాలి బయటకు ప్రసరించేదేది ఒక ధారలా నిరంతరం మన నుంచి చైతన్యం బాహ్యానికి ప్రసరిస్తున్నది ఈ ధారలా ప్రసరిస్తున్నటువంటి ఈ చైతన్యాన్ని అంతర్ముఖం చేయాలంటే రివర్స్ చేయి దీనినే మనకి ప్రత్యేక దృష్టి అని అన్నారు రివర్స్గా చూడ్డంట అంటే ఇది మనకు సాధ్యమా సాధ్యమా ఏముందండి అడు తిప్పడమే కదా అని పెనం మీద అట్టుని తిప్పినంత తేలిక్ కాదండి ఇది ఇది ఎలాంటిది అంటే ఈ ఉపమానం కూడా మనం అనేక మార్లు ఉపనిషత్ తత్వ ప్రతిపాదనప్పుడు చెప్పుకున్నాం క్రిందకు పడుతున్న జలపాతాన్ని పైకి పంపడం లాంటిది ఎందుకంటే మన ప్రవృత్తి ఎప్పుడు బయట విషయం చెప్తానంటే బలే ఉంటుంది అసలు నీ విషయం చెప్తానంటే మనకి చాలా అవస్థలు వస్తాయి అందుకు బయటికి ప్రచరించేటటువంటి నీ చైతన్య ధారని రివర్స్ చేసి లోపలికి పంపించితే ధారని రివర్స్ చేయండి ధారా 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 ధా అంతే అంతర్ముఖం కావడము నీ బహి ప్రసరించుతున్న చైతన్యాన్ని అంతర్ముఖం చేయడమే రాధ అని ఆ రాధకే లభిస్తాడు శ్రీకృష్ణుడు అంటే ఎవరు దృష్టి అంతర్ముఖ వెళుతుందో ఆ అంతర్ముఖ చైతన్యానికే లభిస్తాడు శ్రీకృష్ణుడు అందుకు రాధాపతి ఆయన అంటే అర్థం అంతర్ముఖీనమైనటువంటి జ్ఞానానికే లభ్యమయ్యేవాడు పరమేశ్వరుడు ఇది తత్వత రాధాకృష్ణ తత్వం అంతా ఇందులో చెప్పబడుతున్నది యోగపరంగా పరిశీలిద్దాం ఒక్కసారి యోగపరంగా మన కుండలిని మొదలైన వాటిని తెలుసు కదా ఏదో శాస్త్రామాలు పారాయణలో పుస్తకాలు ధర్మాన ఆ కుండలిని అంటే ఏమిటి బ్రహ్మరంధ్రం నుంచి అంతర్గతంగా ప్రసరించేటువంటిది ఒక ప్రాణధార ఈ ప్రాణధార ఎప్పుడు అధోముఖంగా ప్రసరిస్తూ ఉన్నంత కాలం మనం ఈ జగద్దృష్టితోనే ఉంటాం యోగీశ్వరుడు ఏం చేస్తాడంటే ఆ సాధనలతో దాన్ని ఊర్ధ్వముఖం చేస్తాడు అధోముఖంగా ప్రసరించే ధార ఒక్కసారి ఊర్ధ్వముఖంగా తిరగడం మొదలుపెట్టిన తర్వాత తనకు మూలమైన బ్రహ్మరంధ్ర స్థానం వైపు ప్రయాణం ప్రారంభిస్తుంది అదే మనం వేణువు గురించి చెప్పుకున్నటువంటి విశేషం కూడా ఇంత నాదం ఎవరి నుంచి వస్తుందో చూడండి అందుకు తనదైన మూలం వైపు ప్రయాణం మొదలుపెట్టిన తర్వాత ఈ ధార అంతర్ముఖీనమై పరమాత్మ వైపు తిరగడం మొదలక ఆ ఈశ్వరోన్ముఖమైనటువంటి కుండలిని స్వరూపమే రాధ కాస్త ధార అయినది అందుకు యోగపరంగా కూడా ఈశ్వరోన్ముఖంగా సాగుతున్నటువంటి ప్రజ్ఞయే రాధ అని చెప్పబడుతున్నది ఇన్ని విశేషములు ఉన్నాయి అందుకు మనం పరమాత్మ వైపు భక్తి ధారని కురిపిస్తూ ఉంటే భగవంతుడు మన వైపు కృపా ధారని కురిపిస్తూ ఉంటాడు అందుకే ఈ ధారాతత్వమే రాధాతత్వము అందుకు రాధ అనేటువంటి విషయంకి అర్థం ఏమిటయ్యా అంటే కృష్ణుని చేత ఆరాధింపబడేటటువంటిది అనే అర్థం మనకి వేదంలో ఉపనిషత్తు చెప్తున్నది అంతేకాదు నిరంతరం కృష్ణుని ఆరాధించేది అని నిరంతరం కృష్ణుని ఆరాధించేది రాధా శబ్దానికి అర్చన అని అర్థం అర్చన అంటే అనుసంధాన విద్య అని మరేమిటో కాదు అర్చన అంటే ఎన్ని పువ్వులు వేసాం ఎన్ని మార్లు హారతులు తిప్పేం కాదు అర్చన అంటే హృదయానుసంధాన విద్య అని అర్థం నీ అంతర్గత ప్రజ్ఞని భగవంతునితో అనుసంధానం చేయడమే అర్చన అందుకు రాధ తత్వం ఏమిటి అంటే ఈశ్వరారాధన విద్యయే రాధ అందుకు దేవం దేవం రాధసే చోదయంతి 
అందుకు రాధాదేవి అనుగ్రహం లేకపోతే కృష్ణుడు అర్థం కాడు అనడంలో అది విశేషం అనారాధ్య రాధ పదాం భోజ యుగ్మం అనాశ్రిత్య బృందాటవీ తత్పదాంకం అసంభాష్య తద్భావ గంభీర చిత్తం కుత శ్యామ సింధౌ రసస్యావగా అంటాడు మహానుభావుడు రాధాదేవి చరణాలని అర్చించకుండా బృందావనాన్ని ఆశ్రయించకుండా కృష్ణ కథని రోజు మననం చేయకుండా ఉన్నవాడు ఆ కృష్ణ సముద్రంలో కరగలేడు లేనం కాలేడు అని చెప్తున్నాడు అందు కృష్ణుల్లో లేనం కావాలంటే ఈ మూడే సాధనలు రాధాదేవిని ఆశ్రయించడం బృందావనాన్ని ఆశ్రయించడం నిరంతరం కృష్ణ కథ శ్రవణం కృష్ణ కథ లాపన అంటే కృష్ణ కర్ణామృతం ఉండాలి ఆ ఉన్నవాడే ఆ కృష్ణ సముద్రంలో లేనమవుతాడన్నాడు కృష్ణ సముద్రంలో లేనమైపోతే ఇంకా వాడనే ఉనికి లేదు అక్కడ కరిగిపోవడమే అటువంటి స్థితికి వాడు చేరతాడు ఆ కృష్ణునితో తాదాత్మ్య భావనకి ఆధారమైనటువంటి రాధా తత్వమే ఈ రాసలేని అర్థమయ్యేలా చేస్తుంది అని మనకు రాధము రాస అనే విషయం చెప్పబడుతున్నది ఈ విధంగా మనకి మరొక కృష్ణమూర్తిని ఇక్కడ చూపించారు ఆయన ఆ కృష్ణమూర్తి ఎవరో అర్థమైంది కదా రాస మండలాంతర్వర్తి అయిన కృష్ణుడు ఇప్పుడు మరియు కృష్ణుడిని దర్శిద్దాం ఆ కృష్ణుడు ఎలా ఉన్నాడంటే అగ్రే దీర్ఘత రోయ మర్జున తరుస్తో వర్మని సా ఘోషం సముపైతి తత్పరిసరే దేశీ కళిందాత్మజ తస్యాస్తీర తమాల కానన తలే చక్రం గవాంచారయన్ గోపక్రీడతి దర్శయిష్యతి సఖే పంథానమవ్యాహతం అదిగో అక్కడ ఎదురుగా ఒక అర్జున చెట్టు కనబడుతోంది అన్నాడు అర్జున చెట్టు అంటే మధ్య చెట్టు అంటే అడ్రస్ చెప్తున్నాడు కృష్ణుడు అనే ఆయన అడ్రస్ చెప్తున్నాడు ఈ శ్లోకంలో అగ్రే దీర్ఘతరోయం అర్జున అర్జున తరహు ఒక పొడవైన మధ్య చెట్టు కనబడుతున్నది ఆ మధ్య చెట్టు ఎదురుగా ఒక చిన్న తోవ కనబడుతుంది చూసారా ఆ తోవ నుంచి అలా వెళ్ళండి సా ఘోషం సముపైతి ఘోషం అంటే వ్రజభూమి ఆ మధ్య చెట్టుని ఆధారం చేసుకుని మీరు ఎలా వెళితే అక్కడ ఘోషం వెతకు వెళతారు ఘోషం అంటే వ్రేపల్లె అని అర్థం అక్కడికి వెళితే అక్కడ యమునా నది ఉన్నది ఆ యమునా నది తీరంలో ఒక వనం ఉంది ఆ వనంలో ఆవులు మేపుతూ ఒక ఆయన ఉన్నాడు ఆయన మీకు చెప్తాడు మంచి తోవ అన్నాడు మళ్ళీ ఏమిటి ఆయనకి తోవ చెప్పి మళ్ళీ ఆయన మంచి తోవ చెప్తాడు ఏంటయ్యా ఇది చాలా తిరకాసగా ఉన్నది మనకి నువ్వు ఎత్తుకి నేను తోవ అడిగితే ఆయన్ని చెప్పు ఆయన మంచి తోవ చెప్తాట ఏమిటి ఇందులో ఉన్న ఆంతర్యం అని అందుకు ఇదంతా అర్థం చేసుకోవడం ఒకే శబ్దం ఇచ్చాడు ఆయన ఏమిటి అర్జున తరుహు అనే మాట మనకి ఇచ్చాడు మనకి ఏది దిక్కో బోధిస్తున్నాడు ఇందులో ఎదురుగా అర్జున తరువున్నది అంటే అర్జునుడు కూర్చొని ఉన్నాడు అక్కడ అర్జునుడు చరణ వేడుతూ ఉంటే ఆయన ఎదురుగా చూడన్నాడు ఆయన ఎదురుగా నువ్వు వెళితే ఒక మా ఒక ఘోష కనిపిస్తుంది అన్నాడు ఘోషము అంటే వ్రజభూమి అని అర్థం చెప్పాం ఘోష అంటే శబ్దము అని కూడా అర్థం ఆ శబ్దం ఏమిటి బోధ ఆ బోధ ఒకటి వినిపిస్తుంది అంటే ఒక శబ్దజాలం కనిపిస్తున్నది ఈ శబ్దజాలం అనగా వేదముల్లో చెప్పబడ్డ తత్వబోధ ఈ తత్వబోధ కనిపిస్తున్నది ఆ తత్వబోధలోకి వెళితే అక్కడ ఒక యమునా నది అందులో ఒక వనము అన్నాడు అంటే ఈ తత్వంలోకి నీకు ప్రవేశిస్తే ఎవరు కనబడుతున్నారు ఒక అనుభవం కనిపిస్తున్నది అదే కృష్ణానుభవం ఆ కృష్ణానుభవాన్ని ఇక్కడ యమునా నది అని ఇవి చెప్తున్నారు అక్కడ గవాన్ చారయ్య నావులు వేపుతున్నాడు అన్నాడు ఎవరా ఆవులు సర్వోపనిషదో గావో దేవ్ దోగ్ధా గోపాలనందన సర్వ ఉపనిషన్ మంత్రములే ఆవులు వాటిని మేపుతున్న ఆయన ఒక ఆయన కనిపిస్తాడు ఆయన నీకు చూపిస్తాడులే తోవాన్ని ఏమిటా తోవ భగవద్గీత అది విశేషం ఆయన చూపిస్తాడు నీకు గీత ద్వారా బ్రహ్మ విద్య అనేటటువంటిది అని ఆ గీతాచార్యుడైన శ్రీకృష్ణుణ్ణి ఇందులో స్ఫురింపజేస్తున్నారు అంటే బాలకృష్ణుడు మొదలుకుని రాసలీలా కృష్ణుడు మొదలుకుని గీతాచార్య కృష్ణుడి వరకు మనకు తీసుకువెళ్లారు ఇక్కడ చెప్పబడే మంత్రమూర్తి సనుత్ కుమార్ సంహితలో గోపాలకృష్ణ సర్వగత మంత్రము అని ఒక మంత్రం ఉన్నది దానికి ఈయన ధ్యానమూర్తి అది విశేషం అంటే ఒక్కొక్క మంత్రానికి ఒక్కొక్క ధ్యానమూర్తి చెప్పబడింది ఈ మర్మములు నిన్న మనం వివరించుకున్నాం కృష్ణుని యొక్క ప్రతిమూర్తి కూడా ఒక మంత్రానికి ధ్యానమూర్తి అందుకే ఏ రూపాన్నైనా ధ్యానించవచ్చు చేతిలో చక్కగా మునుకోలు పట్టుకుని అభయహస్తం ఇస్తూ అర్జునుడికి బోధ చేస్తున్న కృష్ణుని యొక్క ఆచార్య స్వరూపాన్ని ఎవరైతే ధ్యానిస్తారో వారు పరమైశ్వర్యాన్ని పొందుతారు అని సంహిత చెప్తున్నది పార్థే దిశంతం గీతార్థం ధ్యానముద్రాల సత్కరం రథస్థం భావయం జప్వా దశలక్షమిమం మను ఈ మంత్రాన్ని కానీ పది లక్షలు జపం చేయాలి అన్నాడు 
అంటే ఆ మంత్రం ఏంటో నేను సభల్లో చెప్పరాదు కనుక చెప్పడం లేదు నేను మూర్తిని చాలు మనం తలంచుకుంటే ఆ మంత్ర రహస్య ఇందులో పెట్టాడు ఆయన నిజంగా శ్రద్ధ ఉంటే ఈ శ్లోకాన్ని జాగ్రత్తగా అధ్యయనం చేయవచ్చు నో చిరాల్లభతే జ్ఞానం పరమేశ్వర ఏదాయకం అతనికి వెంటనే లభిస్తుంది రే జ్ఞానం అంటే మన పుస్తకాలు చదివి ఆలోచించేదానికన్నా ఉపాసన వల్ల ధ్యానం వల్ల తొందరగా జ్ఞానం లభిస్తుంది ఎవరిని ధ్యానించితే ఇదిగో ఈయన్ని ధ్యానించాలట అందుకే కృష్ణం వందే జగద్గురుం ఆ జగద్గురు స్వరూపం ఈ శ్లోకంలో నిక్షిప్తం చేశారు ఇంకా ఈయన మూర్తిని వర్ణిస్తూ వస్తున్నారు చూడండి ఆ తామ్ర పాణి కమల ప్రణయ ప్రతోదం ఆలోలహారి మణి కుండల హేమ సూత్రం ఆ విశ్రమంబుకణ మంబుద నీలమ వ్యాత్ ఆద్యం ధనంజయ రథాభరణం మహోన మా ఎదురుగా ఒక వెలుగుందయ్యా అన్నాడు ఆ వెలుగు మహో అంటే మనం ముందే చెప్పుకున్నాం వెలుగు జ్యోతిశ్చేతసి నస్తకాత్రజగతాం ఒక జ్యోతి అని ఒకటి ఒకటి చెప్పుకున్నాం తేజసే నమ ఒక తేజస్సుకు నమస్కారం అని ఇవాళ ఎవరో మహానుభావులు అడిగారు అయ్యా మీరు తేజస్సు అంటున్నారు జ్యోతి అంటున్నారు కించిత్ మహత్ అంటున్నారు ఇవన్నీ తేజస్సు అని చెప్తున్నారు మళ్ళీ రూపం చెప్తున్నారు ఎందుకు రూపమా రూపం లేకపోవడమా అని నిన్న దీని విషయంపై ఎంత తర్జన భర్జన పడ్డా పాపం వాళ్ళకి ఎంత ఎక్కిందా అన్నది అప్పుడు నాకు ఆశ్చర్యం వేసింది కంఠశోష అంటే కూడా అప్పుడు అర్థమైంది నాకు అంటే అయ్యా ఏది నామరూపాలకతీతమైన మహత్ తేజస్సు ఉన్నదో ఏది నిరాకారమైనది ఉన్నదో అదే రూపం ధరించి వచ్చిందన్న తెలుసుకో ఈ విషయం మనం అనేక మాలు చెప్పుకున్నాం రూపం లేని పంచదార పంచదార చిలక అనే రూపం ధరించినప్పటికీ దాని నిండా పంచదార తప్ప మరొకటి లేదు అదే విధంగా ఆ పరమాత్మ అయిన శ్రీకృష్ణుడే రూపం ధరించి వచ్చాడు ఇది ఎలా ధరించాడు అనేది కృష్ణుడు అంటే సగుణ నిర్గుణ సమన్వయం అది విశేషం ఇక్కడ వరకు మనకు రూపం చూపిస్తూ ఉంటే కొంతమంది తెలివైన వాళ్ళు హాయిగా రూపంలో పడి వెళ్ళిపోక ఈ మధ్యలో కొన్ని బోధలు వింటారు కదా అది అనేక రికార్డులు చేసుకోవడం ఉదయం నుంచి వినడం అక్కడొకటి ఇక్కడొకటి ఏమైనట్టు మాకు అన్ని సమానమేనండి ఏది అక్కదది అదే అర్థం అనమాట కన్ఫ్యూజన్ ఎన్నేళ్ళు ఎనభై ఏళ్ళు వచ్చే వచ్చే ప్రశ్న అది ప్రయోజనం ఏంటండి రూపమా అరూపమా ఇంకా తెచ్చుకోలేపుతున్నాడు నీకెందుకు అవస్థ రూపమో అరూపమో పట్టుకో పాదాలు ఆయన చూపించుకుంటాడు అది చెప్పడం ఇక్కడ అందుకు ఇక్కడ వర్ణించాడు బర్హోత్తం సవిలాసకుంతల భరం మాధుర్యమగ్నానం ప్రోన్మీల నవయవ్వనం ప్రబిల సద్వేణు ప్రణాదామృతం ఆపీనస్తన కుట్మలాభిరభితో గోపీపిరాధారితం అక్కడి వరకు రూపమే కానీ అది రూపం ఏమిటి జ్యోతిశ్చేతసి నస్తకాస్త్రి జగతామే కాభిరమాత్మతం అది సర్వవ్యాపకమైన ఏకమైన అద్వితీయమైన బ్రహ్మము నిరంజనమైన నిర్వికారమైన నిరాకారమైన పరమాత్మయే ఇది ధరించి వచ్చాడు అందుకు ఇదా అదా అని కాదు అదే ఇది అని ఇంతకు లీలాసుకుడు ఏం తేల్చాడండి ఆ సుకుడు ఏం తేల్చాడు లీలాసుకుడు అదే తేల్చాడు లీలాసుకుడు ప్రత్యేకమైన తీరి ఏమి లేదు ఆ సుకుడు మాత్రం ఏం చెప్పాడు సత్యం పరం ధీమహి అని ప్రారంభించాడు ఆయన సత్యం పరం ఏది పరమమైన సత్యమో మొదటి భాగవతంలో రెండు శ్లోకాలు చూడండి ఎక్కడైనా రూపం కనిపిస్తే అడగండి సచ్చిదానంద ఘనమైన ఒక మహా వస్తువు ఉన్నదయ్యా అది నిష్కళం అది సకలమై వచ్చినది అందుకే కృష్ణుని యొక్క సగుణానికి ఆయన తత్వమైన నిర్గుణానికి భేదము లేదు ఆ నిర్గుణ తత్వాన్ని సగుణంలో చూపించిన అవతారమే కృష్ణావతారం అందుకే అది ప్రత్యేకమైనది అది విశేషం ఆ నిర్గుణ తత్వాన్ని సగుణంలో చూపించడం అత్యంత కష్ట సాధ్యం ఆ కష్ట సాధ్యమైన దాన్ని సుసాధ్యం చేయడమే కృష్ణావతారంలో ఉన్న ప్రత్యేకత తన సర్వవ్యాపకత్వము సర్వేశ్వరత్వము సర్వాంతర్యామిత్వము ఇవన్నీ రుజువు చేశాడు ఆ స్వామి అందుకే ఇక్కడ ఉంటూనే అనేక చోట్ల దర్శనం ఇచ్చాడు అనేకమైన లీలల్ని చూపించాడు ప్రతి లీల యొక్క ఆంతర్యం ఏమిటి అంటే నేను ఆ రెండిటి యొక్క సమన్వయాన్ని అని ఆ సమన్వయమే మనకి ఇందులో ప్రదర్శింపజేస్తూ ఉన్నాడు అందుకు ఇన్ని రూపములో ఏ రూపము అన్ని రూపాలు తరచుకున్నాడు ఆయన అన్నీ కూడా ఆ వెలుగు ధరించినదే అని శంకరుల వారు ప్రబోధ సుధాకరణలో చాలా గొప్ప మాట చెప్పారు ఒక మహా సముద్రం అయ్యా కృష్ణుడు అంటే ఏమిటి నువ్వు దిగలేని సముద్రం నువ్వు చేరలేని సముద్రం నీకు అర్థం కానంత లోతైన సముద్రం ఆ సముద్రం నీ కోసం ఏమైందో తెలుసా తన కరుణ అనేటటువంటి వాయువుల్ని తన నుంచి లేపి క్రమక్రమ క్రమంగా ఒక నల్లని మబ్బుగా మారి నీ యొక్క సర్వదాహములు తీర్చగలిగేటటువంటి మేఘంగా గోచరించి 
నిన్ను ఆనంద పారవస్యంలో ముంచుతుందయ్యా అని చెప్పారు అంటే ఆ మబ్బులో కనబడ్డటువంటి ఆర్ద్రత లక్షణము జల లక్షణం అంతా సముద్రం నుంచే వచ్చింది నీకు అంతు పట్టని సముద్రం నీకు అంతు పట్టేలాగ నల్లని మబ్బుగా మారి అనుగ్రహించినది అందుకు ఆ మబ్బుకి ఆ సముద్రానికి భేదము లేదు అలాగే ఆ పరమాత్మ కూడా కృష్ణాకృతి ధరించి తన యొక్క సర్వతత్వములు నీకు ప్రకటింపజేశాడు ఎందుకు తాపత్రయ శాంతికై అందుకే సచ్చిదానంద రూపాయ విశ్వోత్పత్యాది హేతవే తాపత్రయ వినాశాయ శ్రీకృష్ణాయ నమో నమ అందుకు తాపత్రయ శాంతి కోసం ఆ సచ్చిదానంద స్వరూపమే రూపాలు ధరించింది ఈ సమన్వయ శ్లోకం మనం అనేక మార్లు చెప్పుకుంటూ ఉన్నాం పుంరూపం వా స్మరే దేవీం స్త్రీ రూపం వా విచింతయేత్ అథవా అనిష్కళాం జాయేత్ సచ్చిదానంద విగ్రహాం ఒక సచ్చిదానంద తత్వం ఉంది ఆ తత్వాన్ని నువ్వు సకలంగా జానించు నిష్కళంగా జానించే తత్వం మాత్రం ఒక్కటే ఆ సచ్చిదానంద ఘనుడే శ్రీకృష్ణుడు ఆ ఎరుకుతో నువ్వు నీ మనస్సు లగ్నమైతే రూపాన్నే పట్టుకోగలిగితే సంతోషం కాదండి మేము నిష్కళం దాకా ఎదిగిపోయి ఉంటే ఇంకా సంతోషం అంతేగాని అటు ఇటు తిరిగి ఎటు చెందకుండా అవకు అందుకు నేను రూపమా కాదా ఈ తర్జన భర్జనలన్నీ విడిచిపెట్టేయండి అందుకే అని అన్నాడు ఎందుకయ్యా ఈ పుస్తకాల పుట్టల్లో తిరుగుతారు పక్కన పెట్టండి చక్కగా రండి ఆ నంద వ్రజంలో రోటి కట్టబడ్డ ఉపనిషదార్థములు కలే నిబద్ధం అక్కడేనా ఎక్కడ కావాలంటే ఎప్పుడు కావాలంటే ఆయన ఎలా కావాలంటే జానించవచ్చు అక్కడున్న ఆయన ఇక్కడ కనిపిస్తున్నాడు ఎక్కడ ఆతమ్రపానకమల ప్రణయ ప్రతోదం ఆ లేత ఎర్రని చేతుల్లో గుర్రాల్ని అదిలించేటటువంటి ఒక మునికోలు పట్టుకున్నాడేనా అంటే వాటిని తోలే కొరడ కష అంటారు ఆ కొరడ పట్టుకుని ఉన్నాడు ఆలోలహార మణికుండల హేమ సూత్రం ఆ రథాన్ని నడుపుతున్నప్పుడు ఆయన యొక్క ఆ కుండలాలు కదులుతున్నాయట ఆ నడపడం వల్ల వచ్చిన శ్రమ వల్ల ఆయన నుదుటి కొంచెం శ్వేద బిందుపులు కనిపిస్తున్నాయి అయితే ఆయన శ్రమ పడతాడా అంటే అది కూడా ఒక సౌందర్యం ప్రదర్శిస్తున్నాడు ఆయన ఆ విశ్రమంబు కణమంబుద నీలమ వ్యాత్ అటువంటి ఆయన ఎవరు అంటే ఇప్పుడు ఇక్కడ కనబడ్డాడంటే ఇప్పుడే వచ్చాడని అర్థం కాదు ఆయన ఆద్యం చిట్ట చివరికి మళ్ళీ చూపిస్తాడు ఆయన అది లీలాసుకుల్లో ప్రత్యేక ఇప్పుడు కనబడ్డ ఈ స్వామి ఈ జగత్తుకే అది అయినటువంటి పరమాత్మ అందుకు ఆద్యం ఆయన ధనంజయ రథాభరణం ధనంజయుని రథానికి ఒక మహా ఆభరణ అంట ధనంజయుడి రథం ఒక్కటే అందంగా ఉంది మొత్తం కురుక్షేత్ర యుద్ధంలో ఎందుకంటే అంత యుద్ధానికి అందం తెచ్చింది ఈయనే అందుకే భారతంలో వ్యాసుని అడిగేట్ట ఏమయ్యా అంత హారర్ మూవీ అక్కడ చిత్రించావునే గొప్ప హారర్ మూవీ కనిపిస్తుంది మనకు యుద్ధం అంతా కూడా ఏమిటి అంత హారర్ రాసావు అంటే నా అసలు ఉద్దేశం ఏంటంటే అంత హారర్ జరుగుతోంది అక్కడ అంతమంది కొట్టుకుంటున్నారు ఆ యుద్ధంలో కానీ అంత గుంపులో కూడాను నిర్వీకారంగా రథం నడుపుతున్న ఒక ఆయన ఉన్నాడు ఆయన్ని వర్ణించాడు నా అసలు ఉద్దేశం అందుకే చుట్టూ సినేరియో వర్ణించి ఆ మధ్యలో ఉన్న స్వామిని వర్ణిస్తున్నాను అది చూడండి ఆయన్ని అందుకు నా అసలు ఉద్దేశం ఆ యుద్ధంలో ఆయన ఎంత అందంగా ఉన్నాడో చెప్పడం నా ఉద్దేశం అంటున్నట్ట మహాభారత కర్త అయిన వ్యాసదేవుడు అందుకు ఆ యుద్ధంలో ఉన్నటువంటి ఆ అందగాడు ఉన్నాడే ఆ అందగాడు వన్యకాడు ఆ వన్యకాడుని తలంచుకోవాలి అందుకు ఆద్యం ధనంజయ రథ ఆభరణం మహోన అతడే నిజమైన ఆభరణ అంట ఇది మనకు అనగానే ఒక్కసారి ఆభరణాన్ని తలంచుకుని మురిసిపోయిన ఒక ఆయన గుర్తొస్తాడు ఎవరాయన భీష్మ పితామహుడు సరిగ్గా అంపశయ్య మీద ఆయన ఉండి చిట్ట చివరి అవస్థలోకి వెళ్ళిపోతున్నాడు అది ఈ మాఘ మాసంలోనే అష్టమి నాడే ఆ అష్టమి నాడు తలంచుకుంటున్నాడు ఆయన ఎవరిని త్రిజగన్మోహన నీల కాంతి తను ఉద్దీపింప ప్రాభాత నీరజ బంధు ప్రభమైన చేలము పయింద్రం జిల్ల నీలాలక వ్రజ సంయుక్త ముఖార విందమతి సేవ్యంబై విజృంభింప మా విజయం చేరడు వన్యకాడు మది నావేశించు ఎల్లప్పుడున్నాడు ఆ అందమైన ఆభ రూపమే ఇక్కడ ధనంజయ రథాభరణం విజయం చేరుడు వన్నెకాడు ఆ అందగాడు ఎల్లవేళలా నా హృదయాన్ని ఆవేశించుగాక ఆయన కూడా చెమట బిందువులు వర్ణించాడు అంటే పోతన గారికి కూడా స్ఫూర్తినిచ్చినది ఈ లీలాసుకుల వారి యొక్క రచన అలాగే లీలాసుకును కూడా స్ఫూర్తినిచ్చినది వ్యాసదేవుడి యొక్క భాగవతంలోని భీష్ముడి చేసిన కృష్ణస్థుతి 
మహానుభావు మదిలో చింతింతున శ్రాంతమున్ అద్భుతంగా ఆ రథాభరణాన్ని స్మరించారు యుద్ధం అంతా అయిపోయింది ఇంకా రాత్రి వేళ ఎవరు మానాన వాళ్ళు విశ్రాంతి తీసుకుంటున్నారు మరుసటి రోజు యుద్ధం కోసం ఈయన ఏం చేస్తున్నాడో చూస్తున్నాడు ఎవరు లీలాసుకుడు ఈయన ఏం చేస్తున్నాడయ్యా నఖనియమిత కండూన్ పాండవ స్యందన స్వాన్ అనుదిన అభిషించన్ అంజలి స్థై పయోభి అవతు వితత గాత్ర తోత్ర నిష్యూత మౌలి దశన విధృత రశ్మి దేవకీ పుణ్యరాశి ఏమి పరవశించి పోతున్నాడు చూడండి ఆహా దేవకి పుణ్యరాశి దేవకి దేవి పుణ్యాల గుంపు అక్కడ ఉన్నదండి ఆయన ఏం చేస్తున్నాడు నఖ నియమిత కండు డ్యూటీ మైండెడ్నెస్ అంటే ఆయన దగ్గర నేర్చుకోవాలి జగత్ సార్వభౌముడే సారథిగా ఎప్పుడైతే నియమింపబడ్డాడో ఆ కారు బాధ్యత అంతా ఆయనదే అందులో ఈ గుర్రాల్ని చక్కగా శుభ్రం చేస్తున్నట్ట నఖ నియమిత కండు వాటికి కండూతని తన యొక్క గోళ్లతో దూరం చేస్తూ అనుదినం అభిషించన్ అంజలిస్తాయి పైఓపి అక్కడున్న నీటిని తన దోషులతో తీసుకుని తడుపుతూ ఉన్నట్ట ఆ తడుపుతున్నప్పుడు ఆ వెనకాల ఉన్నటువంటి ఆ పగ్గాలు ఉన్నాయే వాటి నోటితో పట్టుకున్నట్ట అలాగా ఏమి దృశ్యాన్ని చూస్తున్నాడా చూడండి అవత వితత గాత్ర తోత్ర నిష్యూత మౌళి దశన విధృత రశ్మి అలా పట్టుకుని ఇటువైపు ఆ మునికోలు కలిగినటువంటి ఆ స్వామి మనల్ని రక్షించుగాక అని వర్ణిస్తున్నారు ఇలాగా అర్జున రథ సారథి అనేటువంటి పార్థ సారథి స్వరూపాన్ని వర్ణించి ఈ మహానుభావుడు జగత్తునంతటి మాధుర్యమయ్యం చేస్తున్నాడయ్యా ఆయన ఎక్కడుంటే అక్కడ మాధుర్యం అరణ్యాలు అంటేనే వేదనాభరితమైనవి రణ్యములు అంటే వేదనతో కూడినవి అరణ్యములు అన్నవన్నీ కూడా వేదనార్థకమైనటువంటి శబ్దాలు ఈ వేదనార్థకమైన దాన్ని ఆనందమయం చేస్తున్నాడు ఆయన అందుకు అరణ్యాన్యాయం ఆర్ద్రస్మిత మధుర బింబాదర సుధా సరణ్యా ఇది చాలా గొప్ప భావం చెప్తున్నాడు ఆయన అరణ్యాలని మాధుర్యమయం చేస్తున్నట్ట ఏ అరణ్యాన్ని చేసేయండి బృందావన మధుమునా మన్ని బృహదారణ్యమగం నిన్ననే చెప్పుకున్నాం కదా ఆ బృందారణ్యాన్ని మాధుర్యమయం చేసాడు ఎలాగూ ఆర్ద్రస్మిత మధుర బింబాదర సుధాసరణ్య ఆర్ద్రమైనటువంటి తన చిరునవ్వులతో ఆ వేణునాదంతో సంక్రాంతై సపది మదయన్ వేణు నినదై వీడితో అరణ్యములన్నింటినీ ఆనందమయం చేసేస్తున్నాడు అంతేకాదు ఆ బృందారణ్యంలో ప్రవేశించగానే ఈయన వేణునాదములు ప్రవేశించి ఆ గాలులన్నీ పరవశించిపోయేట సరే గాలులు పరవశించిపోయే వృక్షాలు పరవశించిపోయి అంతేకాదు ఈ భూమి పొలకించపోయి గట్టిగా పట్టుకుంటూ ఉంది ఆయన పాదాలను భూమికున్న అనుభూతిని కూడా వర్ణిస్తున్నాడు లీలాస కూడా చూడండి ఇక్కడ ఎంత తన్మయుడైపోయాడో ధరణ్య సానందో పులక ముపగూఢాంగ్రి కమల ఆ భూదేవి పాదాన్ని కౌగులించుకుంటుంది గట్టిగా అలా గట్టిగా పట్టుకుంటోంది అంటే తన యొక్క కాలు వేయడం వల్ల బృందావనానికి అందాన్ని ఇస్తున్నాడు తన యొక్క ఆ పెదవుల నుంచి వెలువడుతున్నటువంటి మాధుర్యాలతో బృందావన వాతావరణానికి ఆనందాన్ని ఇస్తున్నాడు అది ఇక్కడ విశేషం ఇందులో అరణ్యాన్ని అంటే అర్థం ఏమిటో చూడాలి అంటే వేదనయే లక్షణంగా కలిగినటువంటి వాటిని ఆనందమయంగా మలుచుతున్నాడు అంటే అర్థం ఏమిటి వేదనయే లక్షణంగా కలిగినది అంటే ఈ జీవితం దీని లక్షణమే ఏడుపు అని అర్థం దీని లక్షణమే ఏడుపు అందుకే అంటారు కాళ్ళు తడవకుండా కడల్ని దాటచ్చు కానీ కళ్ళు తడవకుండా జీవితాన్ని దాటలేవని ఒక సామెత మనకున్నది అంటే అది బ్రతుకు యొక్క లక్షణమే అరణ్యము వేదనామయము ఈ వేదనామయమైన బతుక్కి ఆనందం కలిగించేది ఒక్కటే 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 అది శ్రీకృష్ణ స్మరణ ఆ శ్రీకృష్ణుడు కానీ ప్రవేశిస్తే మన హృదయంలో ఆయన యొక్క రూపధ్యానం వల్ల ఆయన వేణునాద మాధురిని తలంచుకోవడం వల్ల సంకీర్తన వల్ల ఈ అరణ్యములన్నీ కూడాను ఆనందమయములవుతాయి అది చెప్పడం ఇందులో ఉన్నటువంటి ఆంతర్యం అంతేగాని ఎప్పుడో బృందావనాన్ని అందం చేశాడు అని కాదు ఇప్పుడున్నదే ఈ బృందావనం ఇది బృందం అంటే సమూహం ఏమిటా సమూహం ఇంద్రియ బృందములన్నీ ఏ అరణ్యంలో పడి అఘోరిస్తున్నాయో అది 
అటువంటి దాని ఎందు ఆయన ఉన్నాడు అది కల్పవృక్షముల నీడ కల్ప వృక్షము అంటే సంకల్పాల సమూహమైన హృదయం ఆ హృదయపు మూలంలో అంటే హృదయ మూలంలో ఆయన ఉన్నాడు అది బృందారణ్యంలో కల్పవృక్షపు నీడ అనడంలో అంతర్యం అది అక్కడ ఉన్న ఆయన్ని కానీ ధ్యానిస్తే ఇంకా అప్పుడు ఈ అరణ్యం అంతా కూడా ఆనందమే అది సుధా శరణ్యం అయిపోతుంది అది విశేషం ఎందుకంటే ఆయన ఎవడు శరణ్యానాం ఆద్య ఇక్కడ చివరి వాక్యం ఉందండి మన హృదయంలో నిత్య వాక్యంగా గుర్తుపెట్టుకోవాలి శరణ్యానాం ఆద్య సజయతు శరీరీ మధురిమా గొప్ప మాట ఇది సంస్కృత భాష తెలిస్తే పులకించి చిందులు వేయగలిగేటువంటి గొప్ప శబ్దం ప్రయోగించాడు ఇక్కడ శరణ్యానాం ఆద్య శరణు వేడదగిన వారిలో ఈయనే మొదటివాడు ఎవరిని దిక్కుగా చూడాలండి అంటే ఈయనని మొదటివాడు అంటే మరో రెండో వాడు ఉన్నాడా ఈయన్ని మించి మరి ఒకటి లేదు అని కూడా ఇందులో ఉన్న అర్థం ఆయన ఎవడయ్యా శరీరీ మధురిమా మధురిమ ఒక రూపం ధరిస్తే ఆయన అన్నాడు అంతే ఆయన లో మాధుర్యం కాదు ఆయనే మాధుర్యం శరీరీ మధురిమా అనడం ఒక గొప్ప పదం అలాగా మళ్ళీ మనకు బృందావనంలో ఉన్నటువంటి కృష్ణస్వామి వద్దకు చెప్పి మళ్ళీ బాలకృష్ణ వైపు పరిగెడుతున్నాడు ఆయన ఏమిటయ్యా ఇలా మాటి మాటిగా అంత గొప్ప గొప్ప కృష్ణుని వర్ణించి మళ్ళీ బాలకృష్ణుని వైపు పిలుపుతున్నావంటే మాకు ఈయనే బాగున్నాడు అంటున్నాడు ఎన్ని కృష్ణుల్ని వర్ణించినా నేను వర్ణించాను కాదు నేను ఎవరిని వర్ణించడానికి నేను ఎవరిని ధ్యానించడానికి ఆయన చూపించుకున్నాడు ఇదిగో నా రూపాలు ఇవన్నీ చూడని ఇన్ని రూపాలు ఆయన చూపించినా మాకు బాగా నచ్చిన రూపం మాత్రం బాలకృష్ణ రూపమే కాదయ్యా బాలకృష్ణ రూపం అంటున్నావే మాకు ఈ నామ రూపాలన్నీ కాదు హృదయంలో ఉన్నటువంటి ఆ నిరూప తత్వాన్నే మేము భావిస్తున్నాం అని అంటే అంత గొప్పవాళ్ళ మీరు అయితే మీకు చాలా నమస్కారం అలా భావించి మీరు ఏ ఆనందం పొందుతున్నారో అదే ఆనందాన్ని మేము యశోదా బాలుడు లీలల్లో మునిగిపోయి పొందుతున్నామని చెప్తున్నాడు ఉపాసతామాత్మ విధ పురాణ పరంపు మాంసం నిహితం గుహాయాం ఇది ఉపనిషత్ వాక్యం ఇది యా జిటిజిగా దించాడు ఎక్కడైనా ఈ ఉపనిషత్ వాక్యాలన్నీ వల్ల వేసి నిహితం గుహాయాం గుహ అంటే హృదయం ఆ హృదయమునందు ఉన్నటువంటి సర్వవ్యాపకుడే నిరాకారుడైన పరమాత్మ ఎందు మేము ఉపాసించుతున్నాం చాలా సంతోషం కానీ మేము మాత్రం వయం యశోదా శిశు బాల లీల కథా సుధా సింధుషు లీలయామ మేము ఆ యశోదా బాలుని యొక్క కథ అనేటటువంటి అమృత సముద్రంలో మునిగిపోయి కరిగిపోతున్నామయ్యా అందుకు ఆ బాలకృష్ణుడు లీలలు ఎన్నెన్నో అంటే భాగవతం వెతుకుతావా భాగవతం ఎందుకు ఆయన చూపిస్తాడు ఆ లీలలు భాగవతంలోనే లీలల అప్పుడు జరిగినవైనా లీలలు ఇప్పుడు నా కోసం ఎన్నైనా లీలలు చూపించగలడు అందుకు లీలాసుకుని కోసం కృష్ణుడు కొన్ని లీలలు చేశాడు అవేంటో చూద్దాం కేవలం లీలాసుకుని పుస్తకంలోనే దొరుకుతాం మనకు ఆ లీలలు అయితే ఇవన్నీ ఆయన ఊహలండి భలే కల్పించాడండి భక్తుడిది కల్పన ఊహ మనం ఎవరిని నిర్ణయించడానికి ఆ మాటకు వస్తే భగవంతుడిది అంతా లీలే కల్పనే జగమే పెద్ద కల్పన అందులో మళ్ళీ ఇది కల్పన ఇది సత్యమా ఇదేం గోవాలండి జగమే పెద్ద కల్పన పరమాత్మ అప్పుడు ఎలా కల్పించారో ఇప్పుడు భక్తుడి కోసం మళ్ళీ లీలలు చేయగలడు ఆయన ఎందుకంటే ఒక కాలానికో ఒక దేశానికో పరిమితుడు కాడు ఆయన ఏ కాలంలోనైనా ఏ దేశంలోనైనా ఏ భక్తుడి కోసమైనా ఆయన లీలలు చేయగలడు అబ్బో నా కోసం ఇవి ఒక్కడి కోసం అంత లీల చేస్తాడా అని మనమైతే నీ ఒక్కడి కోసం అంత పని చేయలేను రా అంటాం ఎందుకు మనకంటే అంత కష్టపడాలి కనుక ఒక పది మంది వస్తే అంత సెటప్ చేయగలను అంటాం ఎందుకంటే మనకు శక్తి పరిమితులు ఉన్నాయి కానీ పరమాత్మ నాకు కాదండి అవసరమైతే ఒక్క చీమ కోసం బ్రహ్మాండాన్ని సృష్టిస్తాడు ఆయన ఎందుకు అలా చేసావు ఆయనకి తెలిసి అది అలాగా ఇక్కడ లీలాసుకుని ఆయన చూపించిన లీలలు ఒక్కసారి చూద్దాం రత్నస్థలేజానుచర కుమార సంక్రాంతమాత్మీయ ముఖార విందం ఆదాతు కామస్తదలాభేదాత్ విలోక్యధాత్రీ వదనమృరోధ ఒకసారి కృష్ణుడు నవ్వుతూ వెళ్ళిపోతూ ఉన్నట్ట అందరూ చూసి ఆనందిస్తున్నట్ట ఆ బాలకృష్ణుడు ఆ బాలకృష్ణుడు రెండు చేతులు నేలపై పెట్టి జానుభ్యాం ధావంత ఆ జానువులతో నడుస్తున్నటువంటి ఆ ఐదేళ్ల కృష్ణుణ్ణి జానిస్తూ ఒక బలితం చెప్పింది మంత్రశాస్త్రానికి అలా వెళ్ళిపోతున్న వాడు ఒక్కసారి ఆగిపోయి ఆడవడం మొదలు పెట్టట ఎందుకు ఏడుస్తున్నాడు అని చూస్తే వాళ్ళ అమ్మకి రిపోర్ట్ చేస్తున్నట్ట చూడు ఇక్కడ లోపల కూడా కనబడుతున్నాడు అని ఎంత పిచ్చిన రావడం లేదు అంటున్నట్ట 
అంటే ఆయన ప్రతిబింబాన్ని ఆయన చూస్తూ ఆ లోపల వాడిని రమ్మంటుంటే రావట్లేదు ఏడుస్తున్నట్ట అలా ఏడుస్తున్న కృష్ణుడికి ఒక నమస్కారం అంటున్నాడు ఆయన లేలల్లో ఇందులో చాలా విశేషం ఉన్నది మరొక చోటు ఈయనే చెప్తాడు ఆయన ఒక చోట తిన్నగా ఉండకుండా తిరుగుతూ ఉంటే ఆ తల్లి కూడా ఆయన వెంట తిరుగుతూ అన్నం తినిపిస్తుందట ఎందుకంటే పిల్లలు ఒక చోట బుద్ధిగా కూర్చొని తినరు అలా పరిగెడుతూ ఉంటే తల్లి వాళ్ళ వెనకాల పరిగెడుతూ తినిపించడం మనకు కనిపిస్తూ ఉంటుంది అలాగా ఆయన ఆ వెన్నెల నీడల్లో తిరుగుతూ ఉన్నాడు ఆయన అమ్మ బతిమాలుతూ గోరుముద్ర తినిపిస్తూ ఉంటే సరిగ్గా ఒక రక్త స్తంభం దగ్గర నిలబడ్డాట ఆయన ఆ నిలబడినప్పుడు అమ్మ ఆ ముద్ద తినిపిస్తూ తినిపిస్తూ ఉండగా ఆ రక్త స్తంభంలో ఈ నీడ ప్రతిఫలించిందట ప్రతిఫలించిన వెంటనే ఆవిడ ఆ తినిపిస్తున్న ఆవిడలోనే ఒక చిన్న చిత్త విభ్రమ ఏర్పడి ఆ అన్నం ముద్దని రెండు చేసి ఒకటి ఈయనకి ఒకటి ఆ ప్రతిబింబానికి పెడితే ఆ ప్రతిబింబంలో ఉన్నవాడు కూడా తిన్నట ఏమిటయ్యా ఇది విశేషం అంటే కృష్ణుని యొక్క నీడ కూడా చైతన్యవంతమే అది విశేషం అది కృష్ణుడు పూర్ణ చైతన్య స్వరూపుడు అందుకే ఆయన ఎలా ఆడుకున్నాడయ్యా గోపికలతో రాసలీలలో అంటే లీలాసుకుడు గొప్ప ఉపమానం వాడాడు రేమే రమేశో వ్రజసుందరీభి యథార్థకం స్వప్రతిబంబ విభ్రమ అన్నాడు ఆయన ఆ శ్రీకృష్ణుడు గోపికలతో ఎలా ఆడుకున్నాడంటే పిల్లవాడు తన ప్రతిబింబంతో ఆడుకుంటున్నట్టు ఆడుకున్నాడు అన్నాడు అంటే ప్రతి జీవుడు పరమాత్మకు ప్రతిబింబమే అది విశేషాన్ని అక్కడ చక్కగా ఒక్క మాటలో చెప్పాడు సుఖమహర్షి భాగవతంలో ఆ భావాన్ని ఇక్కడ ఇన్ని విధాలుగా దర్శిస్తున్నాడు అంతేగాని ఇది ఏదో ఒక ఊహతో వ్రాసుకున్న కవిత్వం కాదు ఇది కృష్ణుడు ఆయనకు అందించిన ఒక దివ్యానందానుభవం అలాంటి శ్రీకృష్ణ పరమాత్మ యొక్క బాల్యలు వర్ణిస్తూ వర్ణిస్తూ ఎప్పుడూ ఈ బాలకృష్ణుడు యుగాలకు ఆవల చూపించిన ఒక రూపం వైపు వెళ్ళిపోతున్నాడు ఈయన బాలకృష్ణ రూపం అంటే కేవలం నందవ్రజంలో చూపించింది కాదండి సృష్టికి పూర్వమే చూపించేట బాలకృష్ణ రూపాన్ని ఎవరికి చూపించాడంటే మార్కండేయ మహర్షికి చూపించాడు ఆయన మార్కండేయుడు ఒకసారి అరణ్యంలో ఉన్నటువంటి పాండవుల వద్దకు వచ్చాడు అరణ్యవాసం గుర్తుంది కదా అక్కడికి వచ్చినప్పుడు ఈ పాండవులందరూ ప్రశ్నించేత్త ఏమని స్వామి ప్రళయంలో ఎలా ఉంటుందో కాస్త చెప్తారా అని ఏం ఫలానా పురాణంలో వర్ణింపబడింది కదా చదువుకోవచ్చుగా పురాణాల్లో వర్ణించారు తమరు చూశారు కదా అన్నట్టు ఎందుకంటే పుస్తకాల్లో చదివితే ఏమిటి అనుభవించిన వాడు చెప్తేనే ఎక్కువ బాగుంటుంది ఎందుకంటే మీరు చాలా చిరంజీవి కదా ఏడు కల్పాల పాటు ఉంటారంటే ప్రతి కల్ప ప్రళయం మీరు చూస్తారు అనుభవించేవాడు చెప్పేదానికి డెప్ తక్కువ ఉంటుంది అందుకు మీ అనుభవం తెలుసుకోవాలనుంది అని కానీ ఆయన ఒళ్ళంతా గగురు పుడుతుంది ఒక్కసారి తలంచుకుంటే ఆయనకి శివుడు ఏడు కల్పాలు ఆయువిచ్చాడు ఇది ఎంత బాధ అండి ఆయువు ఇవ్వడం అంటే సామాన్యం కాదు తనతో పాటు ఉన్న వాళ్ళందరూ పోవడం చూడాలి అది ఎంత బాధాకరమైనటువంటి విషయం అందుకు ఆ ప్రళయ కాలం వచ్చేటప్పటికి ఆ వేదన ఎలా ఉన్నదో తలంచుకుంటే భయం వేసింది ఆయనకి అప్పుడు ఆ భయం వేసినప్పుడు ఎవడైతే ఆదుకున్నాడో ఒకడు ఉన్నాడు ఆయన ఇప్పుడు మళ్ళీ తలంచుకుంటే భయం వేసింది చెప్దామంటే భయం వేసింది మరి ఇప్పుడు ఎవడు ఆదుకుంటాడు అంటే ఆ పక్కనే కృష్ణుడు నిలబడి ఉన్నట్టు అక్కడ ఆయన కూడా వచ్చున్నాడు ఆ పాండవుల వద్దకు ఒక్కసారి ఆయన చూసి నమస్కరించే చెప్పమంటావా అని ఎందుకంటే సృష్టి రహస్యాలన్నీ ఋషులు కూడా బయటపెట్టడానికి వీల్లేదు ఈశ్వరుడు సంకల్పిస్తేనే బయటపెట్టాలి సరే అన్నట్టు కృష్ణుడు సైకి చేశాడు ఆ సైకిల అర్థం ఏంటో ధర్మరాజుకు అర్థం కాలే ఈయన చెప్తున్నాడు ఆ ప్రళయంలో సమస్తం ఏకారణం అయిపోయింది అయ్యా నేను మాత్రం కరగలే ఎందుకంటే నాకు వరం అందుకు నేను ఇటు పోలేదు నాకు వేదన లేదు కానీ పోతున్నవన్నీ చూస్తూ ఉన్నాను మొత్తం ఏకారణమైనటువంటి అంధకార బంధురమైనటువంటి ఆ చీకటిలో కదులుతూ ఉండగా నాకు కాంతిమయమైన మూర్తి కనిపించింది ఆ మూర్తి ఎలా ఉన్నాడు అంటే ఆ మూర్తిని ఇక్కడ వర్ణిస్తున్నారు ఈ శ్లోకంలో కరార విందేన పదార విందం ముఖార విందే వినివేశయంతం వటస్య పత్రస్య పుటేశయానం బాలం ముకుందం మనసాస్మరామి ఇది కూడా లీలాసుకుడు ఇచ్చింది ఇంతకాలం లీలాసుకుట్టండి ఆయన రచించిన కృష్ణకన్నామృతం చెప్తున్నట్టండి అని లీలాసుకుడు మనకు బాగా పరిచయిస్తుడే ఎందుకంటే ఇది మనకు తెలుసు అలాగే కస్తూరి తిలకం లలాట పలకే వక్షస్థలే కౌస్తుభం అది ఇచ్చింది కూడా లీలాసుకుడే ఈ రెండు కర్ణామృతంలోనివే కరార విందేన పదార విందు ఆ మూర్తి నాకు కనబడింది అయ్యా ఒక వటపత్రం మీద తన పాద పద్మాన్ని హస్తపద్మంతో పట్టుకుని ముఖపద్మంలో పెట్టుకుంటున్న మూర్తి చిన్న బాలకృష్ణట వటపత్రం మీద తెలియాడుతూ కనబడుతున్నట్ట 
ఎందుకు అలా కనబడ్డాడు విరాట్ పురుషుడేమో అలా ఎందుకు కనబడ్డాడు అంటే ఒక్కటి అంత పెద్దవాడివే కల్పాల కాలం అయిందే గడ్డం కూడా పెరిగిందే భయపడుతున్నావా నేను చూడు చిన్నపిల్లాడి నేను భయం లేకుండా ఎలా ఉన్నాను అని ఒక్క రూపం చూపించడంలోనే భయం పోగొట్టాడు మనం చూడండి తగ ఏడ్చేస్తాం ఏదైనా చూసి ఆ సమయంలో అదే స్థితిలో చిన్నవాడు ధైర్యంగా ఉంటే కనీసం వాడి ముందు షోకే అనే ధైర్యం తెచ్చుకుంటాం అది ఒక మానసికంగా ఇచ్చే వాదార్పు అందుకు కృష్ణ పరమాత్మ ఆ రూపంలో కనబడ్డాడు అంతేగాను ముసలి రూపంలో నీతో పాటు నేను అని కనబడకుండా ఒక బాల రూపంలో కనిపించడంలో ఆంతర్యం ఇది అలా కనబడ్డాట కనబడిన వెంటనే ఈయన చూసి నమస్కరించి ఎవరో అయ్యా నువ్వు అన్నారు ఆయన ఒక్కసారి నవ్వి నోరు తెరిచేలా అన్నట్ట అసలే కర్షకుడు ఆయన కర్షణ అంటే లాగేసేవాడు అది కృష్ణుడు అంటే ఆ అని లాగ్గానే లోపలికి వెళ్ళిపోయాడు ఆయన మర్కండేయుడు వెళ్ళిపోయిన వెంటనే ఏవేవి నశించిపోయే ఈయన వేదన పడ్డాడు అవన్నీ కనబడ్డాడు అందులో కనబడితే ఆహ్వానం కొంతసేపటికి శాత తీరాడు శాత తీరు అక్కడే సెటిల్ అయిపోదాం అనుకుంటున్న సమయంలో మళ్ళీ ఇలా అన్నట్ట అనగానే ఇక్కడికి వచ్చి పడ్డాడు అంధకార బంధుల్లో మళ్ళీ ఆయన కనబడ్డాడు చూసావా చూశాను ఏది నిజం అదా ఇదా అది కాదు ఇది కాదు నేను నిజం అది చెప్తున్నాడు ఒక పరి జగములు వెళ్ళి నీటి ఒక పరి లోపలికి గొనుచు ఉభయము తానై ఈ పరిణామ పేసలమయ్యా ఈ జగమంతా వచ్చిపోయేవే అన్ని కూడా ఇవి ఉండిపోయేవి ఉండిపోయేది నేను ఒక్కడే ఉండిపోయేవి ఇవన్నీ ఉండేది నేను ఒక్కడే అదే సత్తా మాత్ర శరీరం ప్రణమత గోవిందం పరమానందం సత్యం జ్ఞానమనంతం నిత్యమనాకాశం పరమాకాశం ఎంత నిరాకార తత్వం ఎక్కడ చెప్పబడిందో చూస్తున్నారా సత్యం జ్ఞానమనంతం నిత్యమనాకాశం పరమాకాశం ఆకాశానికి కూడా అందరండి ఆయన ఆకాశానికి అవ్వలివాడు ఆయన అంటే ఎంత సూక్ష్మమో ఎంత వ్యాపకమో చూడండి అందుకే ఆకాశాత్పర తరహా సత్తామాత్ర శరీరం ఆయన ఎలాంటి వాడు గోష్ఠ ప్రాంగణ రింగణ లోలమనాయాసం పరమాయాసం ఆయన దిగొచ్చి సెట్ అలాగ గోష్ఠ ప్రాంగణ రింగణ లోలం ఈ మాట ఎవరు చెప్తున్నారు గోభిర్ని గదిత గోవింద స్ఫుట నామానం బహునామానం చింతామణి మహిమానం ప్రణమత గోవిందం పరమానందం ఆదిశంకర భగవత్పాదులు అందించినటువంటి గోవిందాష్టకం ఇది అంత గొప్పగా చెప్తున్నారు చూసారా అది పరతత్వం అందుకు ఒక పరి జగముల వెళ్ళినిడి ఒక పరి లోపలికి గొలుచు ఉభయము తానై ఆ ఎకలంక సాక్షియగు ఏ తత్వం ఉందో అదేనయ్యా నేను మరి ఈ రూపంతో కనబడుతున్నావు ఎందుకయ్యా బాగా గుర్తుపెట్టుకోండి భగవంతుడి ప్రతి రూపము కూడా ఆయన యొక్క తత్వాన్ని తెలియజేసేదే అందుకే మనలాంటి నామ రూపాలు ఆయనకి లేవు ఇది బాగా తెలుసుకోవాలి ఆయన ప్రతి నామము రూపము కూడా తత్వాన్ని ప్రకటిస్తుంది ఇదేమిటి తత్వం చూడు నీకే అర్థమవుతుంది అన్నట్ట ఆయన ఎవరు కృష్ణ పరమాత్మ అప్పుడు మార్కండేయుడికి అర్థమైంది ఏమిటి అర్థమైందంటే కరార విందేన పదార విందం ముఖార విందే వినివేశ ఎంతం కరార విందం అంటే ఏమిటి చెయ్యి ఈ చెయ్యి దేనికి సంకేతం చెయ్యికి సంకేతం చెయ్యి అంటే ఏమిటండి డూ చెయ్యి అంటే చేత అని అర్థం అన్నట్ట చేసేదంతా ఇదే అందుకు సృష్టికి సంకేతం చెయ్యి ఈ సృష్టి అనుక్షణం మూమెంట్ కదలిక మీద నడుస్తున్నది కనుక కదలికే స్థితి అదే పాదం అందుకు పాదం దేనికి సంకేతం స్థితికి సంకేతం ఎన్నైనా చివరి నోట్లోకి పో పోతున్నాయి అది దేనికి సంకేతం లయానికి సంకేతం అందుకే సృష్టి స్థితి రెండు కూడా లయం చేసేవాడిని నేనే అంటే సృష్టికర్త అందుకు హస్తం స్థితికర్త ఈ రెండు లయకర్త సృష్టి స్థితులు మూడు నిర్వహించేవాడిని నేను అని కేవలం కరార విందేన పదార విందం ముఖార విందే వినివేశయంతో దాంతో చూపించట్ట అప్పుడు అర్థమైంది ఓహో హస్తం సృష్టికి పాదం స్థితికి నోరు లయకి స్థానమా ఇప్పుడు ఆ ప్రళయావస్థను చూపిస్తున్నావా సృష్టి స్థితిలయకర్తమైన ఓ కృష్ణ నమస్కరించారు ఇదే కరార విందేన పదార విందం ముఖార విందే వినివేశయంతం ఇప్పుడు అర్థమైంది కదా భగవద్ రూపములో ఏం చెప్పబడతాయో మనం చూసి ఆహా ఎంత బాగున్నాడండి అందగాడండి అంటే అందం వెనకాల ఉండే అందం ఇంత లోతుగా ఉంటుంది చెప్పినా కూడా అర్థం కానంత లోతు అందులో వివరించబడింది అన్నమాట ఇక అటుపై ఆయన చేసిన మరికొన్ని లేలలో ఒకసారి నిద్రపోతున్నట్ట తల్లి పక్కన ఆ నిద్రపోతున్న వాడు మగతలోకి వెళుతూ ఉంటే అమ్మ అలా రూపం చూస్తుంటే ఏదో కలవరిస్తున్నాడు ఏమిటా కలవరింత అని విన్నది తల్లి ఆ కలవరింత చూడండి శుంభో స్వాగతమాస్యతాం 
ఇత హితో వామేన పద్మాసన క్రౌంచారే కుశలం సుఖం సురపతి విత్తేసన దృశ్యసే ఇత్తము స్వప్నగత కైటభజిత కింకిం బాలక జల్ప సీతి రచితం తూతూకృతం పాతున ఆయన కలవరింతలు ఎలా ఉన్నాయో చూడండి శంకరా రా 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 స్వాగతం అన్నట్ట అంతేకాదు బ్రహ్మదేవ నువ్వు వచ్చేవా దిగో ఆసనం ఉంది కూర్చో అన్నట్ట కుమారస్వామి క్షేమమేనా ఓ ఇంద్ర నీకు సుఖమే కదా ఏ కుబేర ఏంటి ఈ మధ్య రావడం మానేసో ఇవిటా కలవరింతలు ఏమిటిది అంటే పాపం వైకుంఠంలో అలవాటు అరిగిరిచ్చా అది ఆ వైకుంఠంలో ఉన్నప్పుడు ఈ దేవతల ఆయన దగ్గర వస్తున్నప్పుడు గృహస్థు కదా వచ్చే వాళ్ళందరికీ మర్యాద హాస్పిటాలిటీ అంత చక్కగా చూడడం అలవాటైపోయి కృష్ణుడిగా పుట్టినా కళ్ళలో అవే వస్తున్నాయి మనం చూడండి ఏదో పై ఊరు వెళ్ళి కాసేపు పడుకుంటే మన ఇంట్లో ఆవిడ్ని తిరుగుతున్నట్టో పిల్లలు కొడుతున్నట్టో కలవస్తుంది అదే కలవరిస్తావు ఏంటి ఎవరినో తిరుగుతున్నావు అంటే అవునా తిట్టేనా నిన్ను కాదులే అలవాటైపోయింది తిట్టంట అలాగే ఈయన గారికి ఆ వైకుంఠంలో అలవాటైపోయిన మాటలన్నీ కలవరింతలుగా వస్తూ ఉంటే ఏమిటో అబ్బాయి గారు ఎక్కడో జరుసుకున్నట్టున్నాడు ఈయనకి కలవరింతలను వచ్చాయి అని వెంటనే తల్లి ఏం చేసిందంటే దిష్టి తీసింది తూతు అని ఆ దిష్టి మనల్ని రక్షించుగాక అన్నాడు ఆయనకి ఎందుకు పాపం అది వృధా పోవడం ఎందుకు పాపం మనల్ని రక్షించుగాక అని చెప్తున్నారు అంతేకాదు ఆయన లీలలో ఒకటి చెప్తున్నారు అమ్మ తన పనిలో తాను ఉంటే దగ్గరికి వెళ్ళాట మాత అని పిలిచేట కిమ్ యదునాథ ఎన్నాయన అంటే దేహి చషకం అన్నట అంటే నాకు పాలగిన్నివ్వు అన్నట్ట కిమ్ తేనా ఎందుకు ఆ పాలగిన్న పాతం పయ పాలు తాగాలమ్మా అన్నాడు తన్నాస్త్యజ ఇప్పుడు కాదులే అన్నదట కదాస్తివా అటువంటప్పుడు మళ్ళీ ఎప్పుడు తాగాలి అన్నాడు నిశి రాత్రి తాగుదువు కానీ అన్నాడు నిశా కావా రాత్రి అంటే ఏమిటమ్మా అన్నాడు చీకటి పడ్డమే రాత్రి అయ్యా అన్నది అంధకారోదయ ఓహో చీకటి పడితే రాత్రి అనమాట అని వెంటనే అమీల్యాక్షి యుగం కళ్ళు రెండు పూసుకుని అమ్మ రాత్రి అయిపోయింది పాల అమీల్యాక్షి యుగం నిశాప్యపగత దేహీతి మాతర్ముహు ఇలా అని ఆ తల్లి యొక్క పైట లాగుతూ వెనకాల తిరుగుతున్నటువంటి ఆ బాలకృష్ణుడు వక్షోదాంశుక కర్షణోద్యతకర కృష్ణ సపుష్ణాతున ఆ కృష్ణుడు మనల్ని పోషించుగాక పాల కోసం తిరిగే ప్రభు మనల్ని పోషించాలట అంత గొప్ప విశేషం చూడండి ఇందులో అంతర్యం ఏమిటి ఏదో అందంగా భావించుకున్నాడండి కృష్ణుణ్ణి కాదు ఇందాక చెప్తున్నాడు పురత్తి లీలలో పరమార్థం అన్నది ఆయన రెండు కళ్ళు మూసుకుని చీకటైపోయింది పాలివ్వు అంటే అర్థం ఏమిటి నిజంగా భగవంతుడు రెండు కళ్ళు మూసుకుంటే చీకటి అవుతుంది ఆయన ఎవరు సూర్యచంద్ర నేత్రుడు ఆ రెండు మూసుకుంటే అంధకారమే అది ఇందులో చెప్పినటువంటి ఆంతర్యం అందుకే రెండు కళ్ళు మూసుకుని చీకటి అయిపోయింది అని ఆయనే అనగలడు మనం అనలేం అంతేకాదు ప్రతి వ్యక్తిలో ఉన్న చైతన్యం కళ్ళు తెరిస్తే జీవితం కళ్ళు మూస్తే లేదు ఆ చైతన్యమే భగవానుడు ఎవరు మనలో కళ్ళు తెరిపిస్తున్నారు ఎవరు మనలో కళ్ళు మూస్తున్నారు కళ్ళు వాలిపోతున్నాయండి వాట ధరవే వాలిపోయిన ఇద్దరు వచ్చేసిందండి మళ్ళీ ఉదయాన్నే ఎవడో కొట్టినట్టు మెలక వచ్చిందండి ఎవడు కొట్టాడు లోపల నుంచి ఒక ఆయన కొట్టి లేపుతున్నాడు వాణ్ణి పరిశీలించు జాగ్ర స్వప్న సుష్ప్తులకి సాక్షీభూతంగా ఉన్నటువంటి ఆ చైతన్యమే కృష్ణుడు ఇదేదో మన అన్వయాలు కాదు అక్కడ ఉన్నవాడు కృష్ణుడు కనుక ఇవే అన్వయాలు వస్తాయి ఏం చేస్తాం మన అందరిలో ఉన్నటువంటి ఆ పరమాత్మ చైతన్యాన్ని ఎంతగా చెప్తూ ఉన్నాడు ఇక ఆ తర్వాత పోనీలైనా అమ్మ పాలు ఇచ్చిందిట తొందరగా తొందరగా తాగి అందిట ఒక పగటి పూట పాలు ఇచ్చి కాళింది పులినోదరేషు పిల్లలు కావాలి కావాలని ఎంత హడావిడి పెడతారో ఇచ్చేటప్పుడు తాగం తాగవని అంత హడావిడి పెడతారు అప్పుడు బతిమాలడం వీళ్ళ పని అవుతుంది అయితే ఎప్పటికీ తాగట్లేదుట ఆయన కొంచెం బెదిరించాలని ఏం చేసిందిట తొందర తొందరగా తాగు ఎందుకంటే ఇప్పుడే బలరాముడు వాళ్ళందరూ ఆడుకోవడానికి వెళ్ళారు వాళ్ళు వచ్చి లోపల తాగేసాయి అన్నారు అయితే పాలు తాగితే ఏమొస్తుంది అంటే జుట్టు ఇంకా పెరుగుతున్నది అంత పాపం ప్రతి వాళ్ళు అలాంటి బాధలు ఉంటాయి ఇక్కడ మన ముందే కూర్చొని కొందరు ఈ మధ్య యోగా టెక్నిక్లు కూడా చేస్తున్నారు ఏమిటంటే జుట్టు పెరగడం కోసం ఇవన్నీ చెప్పబడుతూ ఉన్నాయి ఏం చేస్తాం నానా అవస్థలు బాల్డ్ నుంచి బోల్డ్కి వెళ్ళాలని తపనలు ఇవన్నీ ఉంటూ ఉంటాయి కదండి అలా పసితనం నుంచే కొందరికి ఉంటాయి పాపం అందుకు అన్నదిట పాలు తాగితే ఏమొస్తుంది అని అడిగట్ట జుట్టు బాగా పెరుగుతుంది అని చెప్పింది తల్లి వెంటనే ఇలా పాలు తాగి ఇంకా పెరగలేదమ్మా అని అన్నట్ట అలా అన్నటువంటి శ్రీకృష్ణుడు మనల్ని రక్షించుగాక అని చెప్పినది